எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்களுடன் கூடும்போது கரு உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னே ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்லிடுறேன் அந்த கதையோட முடிவில் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வந்துடும் நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரு உறுதல் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆணிற்கு ஒரு பங்கு பெண்ணிற்கு ஒரு பங்கு அப்படின்னு இருக்குது இது ரெண்டையும் நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஆணின் பங்கு என்ன பெண்ணின் பங்கு என்ன ஃபஸ்ட் ஆணோட பங்கு என்னன்னு பார்ப்போம் ஆணோட பங்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வரக்கூடிய எஜாக்டேஷன் ஆகக்கூடிய செமனில் அதான் வெளியில் வரக்கூடிய விந்தில் கோடி கணக்கில் விந்தணுக்கள் இருக்கும் இப்போ இந்த விந்தணுக்கள் எப்பயும் கால நேரம் பொறுத்து மாறுமா ஒரு இந்த மாதிரி நேரத்தில் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி எதுவும் இருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது விந்துவை நீங்கள் எப்போ எடுத்தாலும் தான் செமன் எப்போ இருந்தாலும் அதில் வந்து விந்தணுக்கள் ஸ்போமுங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் இப்போ அதே இது கம்பேர் பண்ணும்போது பெண்ணோட இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கோடி கணக்கில் அவங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது அவங்களுக்கு மாதம் ஒரே ஒரு ஓவா மட்டும்தான் வரும் ஒரே ஒரு சினை முட்டை மட்டும்தான் கருவுறுதலுக்கான வாய்ப்பு தேடும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடி கணக்கில் விந்தணுக்கள் இருக்கும் இந்த கோடி கணக்கில் இருக்க விந்தணுக்கள் அப்படியே அந்த சினை முட்டையை அலைஞ்சு ஒரே ஒரு விந்தனை மட்டும்தான் துளைக்கும் நமக்கு இத்தனை கோடி வச்சிருக்கோம் எனக்கு விந்தணுக்கள் இருக்க ஆக்டிவாக இருக்கேங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதில் ஒன்று ஆக்டிவாக இருந்தால் போதும் அந்த ஒத்த இது அதை தொலைச்சி கருவை உருவாக்கும் இப்ப இந்த ஒரு சினை முட்டைக்கும் கால நேரம் இருக்கா இல்ல எப்பயுமே ஜென்ரல் ஆர்கன்ஸ்ல இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சினை முட்டைக்கு கால நேர மாறுபாடுகள் இருக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சினை முட்டை எப்பயுமே கருப்பைக்குள்ள இருக்கிறது கிடையாது அதாவது கரு உருவதற்கான வாய்ப்பு தெரிய இருக்கிறது இல்ல அது இன்ஆக்டிவா இருக்கும் ஓவிலேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த கரு சினைப்பையிலிருந்து ஒரு ஆக்டிவ் சினை முட்டை வெளில வரக்கூடிய குறிப்பிட்ட நாள் ஒன்று இருக்கு எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ பீரியட்ஸ் ஆகுது பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன்றாம் தேதி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பதினாலாவது நாள் பதினாலாம் தேதி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த டைமில் அந்த ஓவிலேஷன் வந்து ஆக்டிவ் அந்த ஓவா வந்து அந்த இடத்துல காத்துக்கிட்டு இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே அந்த பதினாலாவது நாள் தான் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு நாள் முன்ன பின்ன வேரியேஷன் ஆகும் அந்த பீரியட் சைக்கிளை பொறுத்து நான் சொல்லக்கூடிய இருபத்தெட்டு நாளில் அந்த நான் சொல்லக்கூடிய பதினெட்டு நாள் பதினாலாவது நாள் சொல்கிறேன் இது வந்து வேரியேஷன்ஸ் ஆகும் ஆட்கள் பொறுத்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்ன பின்னு கல்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பக்கம் ஒரு டவுட் வரும் அப்போ ஓவா ஓவிலேஷன் நடந்த உடனேயே நம்ம உள்ள ஸ்போம் போன உடனே கன்சியூவ் ஆயிடுவாங்களா கரு உருவாயிடுமா அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு ஆயுட்காலம் இருக்கு இதுக்கு ஒரு ஆயுட்காலம் இருக்கு இப்போ ஸ்பேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே போகிறது போன அதாவது வெளில வந்த டைமிங்லேருந்து நாற்பத்தெட்டுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் தான் அது ஆக்டிவாகவே இருக்கும் அதுக்கு மேலே அது ஆக்டிவாக இருக்காது டெத் ஆகிடும் இப்போ அதே இது ஓவா எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ அது எத்தனை நாள் வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஓவிலேஷன் நடந்து கிட்டத்தட்ட பீரியட்ஸ் வர்ற வரைக்குமே அது ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பீரியட்ஸ் வர்ற வரைக்கும் ஓவிலேஷன் வந்து எப்போனாலும் கன்சியூவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடியும் வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒருவேளை பீரியட்ஸ் டைமில் ஒருவேளை செக்ஷுவல் காண்டாக்ட் இருக்கும்போது கரு உருவாக வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் உள்ளே போகக்கூடிய ஸ்போம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இல்லை ஏழு நாள் ஒரு வாரம் வரைக்கும் அது இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்பேம் உள்ள இருக்கும் ஆனால் அதான் கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள் பத்து நாள் வரைக்குமே ஸ்பேம் ஒரு ஃபீமேல் ஜென்ரல் ஆர்கன்ஸ்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் ஆக்டிவாக இருக்காது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள அதனால் அது ஒரு சினை முட்டையை வந்து துளைக்க முடியாது சினை முட்டையை துளைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு ஆக்டிவ் விந்தணுவால் மட்டும்தான் தொலைக்க முடியும் நான் கோடி கணக்கில் விந்து வச்சுருக்கேங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதில் ஒன்றாவது ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் சினிமூட்டியை தொலைக்க தொலைக்க முடியும் ஸோ இந்த எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் அதோட ஆக்டிவிட்டி போயிடும் அந்தளவு ஒரு பவர் இருக்குது அந்த விந்தணுவுக்கு ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகாமே புரிஞ்சிருக்கும் பீரியட்ஸ் டைமில் ஒரு வேலையை இன்டர்கோஸ் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு கருவுறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது நம்ம ஒன்று சொன்னோம் இப்போ இத்தனை கோடி விந்தணுக்கள் ஒன்று மட்டும் ஆக்டிவாக அப்போ அந்த ஆக்டிவ் ஆக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்டிலி சென்டரில் ஸ்போம் கம்மியாக